Hukumu hiyo imesomwa na naibu msajili wa mahakama kuu Pamela Mazengo katika mahakama ya kimo mkazi Kisutu iliyopewa mamlaka ya kusikiliza kesi za mauaji baada ya kuridhika na ushahidi uliotolewa na mashahidi tisa wa upande wa mashtaka na utetezi. Akisomwa hukumu hiyo Hakimu Mazengo amesema upande wa mashtaka umeweza kuthibitisha pasipo kuacha shaka kuwa kifo cha Naomi kimetokana kipigo na majeraha ya bibi yake hivyo ametiwa hatiani kwa kosa la kumuoa kwa kusudia Naomi John. Awali kabla ya kuhukumiwa mshtakiwa katika utetezi wake aliyomba mahakama impunguzie adhabu kwa sababu hilo ni kosa lake la kwanza pia ana familia inayomtegemea na amekaa gerezani miaka mitatu. Hata hivyo upande wa mashtaka uliomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa ili iwe fundisho kwake na kwa wengine wenye tabia kama hiyo ya kuwafanyia watoto ukatili. Novemba saba wazee wa baraza katika kesi hiyo waliomba mahakama kumtia hatiani mshtakiwa kwa mauaji ya kukusudia. Wakizungumza kwa nyakati tofauti wazee hao walitoa maoni yao kwamba kutokana na ushahidi wa Andrew John mwenye miaka tisa ambaye alishuhudia tukio hilo la kupigwa kwa marehemu Naomi John inaonyesha kuwa mshtakiwa alikusudia kufanya mauaji. Walidai watoto walikuja Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma lakini malengo hayo hayakutekelezeka kwa sababu watoto na Omi na Andrew hawakupelekwa shule matiko yake walikutana huo ukatili wa kuteswa kunyanyaswa na mshtakiwa ambaye alikuwa mama ubatizo wa mtoto na Omi marehemu wamedai kulingana na ripoti ya daktari ilionyesha marehemu alikutwa na majeraha mwilini huku mshtakiwa mwenye alikiri kuwa alimchapa marehemu kwa fimbo ya mpera hivyo inaonyesha wazi kuwa alikusudia kuua mmoja ya ushahidi wa upande wa mashtaka ulidai kuwa mshtakiwa alimpiga marehemu kumngata mwilini na kisha kumwagia maji ya moto ya chai ambapo inadaiwa ilikuwa tabia yake ya kuwafanyia ukatili watoto hao Andrew na marehemu Naomi katika utetezi wake mshtakiwa huyo ameiomba mahakama imuone huruma na kumwachia huru huku akidai kuwa alikuwa kimchapa marehemu kwa kumkanya na kwamba vidonda na makovu aliyokutwa nayo mwilini alitoka nayo kijijini kwao mkoani Kilimanjaro sababu alikuwa anachunga mbuzi akieleza jinsi namna marehemu Naomi na Andrew John wanavyomuhusu amedai kuwa ni watoto wa dada yake na aliwachukua kuishi nao baada ya kuombwa wasomeshe kwa kuwa dada yake hakuwa na uwezo ambapo aliishi nao nyumbani kwake tuangoma kigamboni kwa takribani miezi kumi. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam